ఇతరులు జీవిస్తున్నాం మేము ఇదే గొప్ప అనుకుంటున్నాం ఇదే భాగ్యం అనుకుంటున్నాం కానీ రోగులు ఉంది మేము ఇంకా ఎలా బ్రతకాలో అలా బ్రతుకుతాయేమో చూస్తున్నాం తండ్రి మీ ఆశ నెరవేర్చేది ఎవరయ్యా మీ మనసును అర్థం చేసుకునేది ఎవరు తండ్రి ఎప్పుడైతే మీకు దగ్గరగా జీవించడం మొదలు పెడతామో అప్పుడే నీడలా మమ్మల్ని మాట్లాడుతుంటే డబ్బు అది ఎలా మేము తప్పించుకోవాలి పడిపోకుండా ఎలా ఉండాలి ఎలా ఆధారపడాలి హృదయాన్ని సిద్ధించి నారయ్యా నా మాటలు మీ బిడ్డలతో మీరు పలికించండి భక్తుల జీవితంలో హత్యకు గురవుతున్న భక్తి జీవితం ఆయన అమ్మలు మన సంగతులు రాత్రి మీరు మాట్లాడించున్నారు ఇద్దరు భక్తుల జీవితాల్లో నేను ప్రవేశించుండే మీకు తోడుగా ఉంచండి అయ్యా మీకు తెలుసు నాకు ఏమీ రాదని నాకు తండ్రి జ్ఞానము లేదు నాయనా ధనవంతుణ్ణి కాదు నాయన చదువు లేదు శ్రద్ధ లేదు కేవలం ఒట్టివాడిని నేను నిలబెడితే నిలబడుతున్నాను మీరు పలికితే మాట్లాడుతున్నాను అయితే తండ్రి మీ మాట కానీ దేది నా నోట రాకుండా నన్ను మీ ఎదురులో ఉంచండి వాక్ శక్తి నాకు దయచేయండి దేవ మీ మనసు పిలుపుకు సహాయం చేయండి ఆయన కన్నీళ్లతో విత్తి బ్రతుకునే పండయ్య నాకు ఆత్మల సంపాదన పండు కోసుకుంటూ సహాయం చేయండి మా దేవ ఒకవేళ ప్రకటించిన తర్వాత భ్రష్టుని అయిపోతానేమో అని నన్ను నేనే నలుపుట్టుకుంటున్నాను నా పౌరు మాటలు నా హృదయాల్లో గుచ్చండి నన్ను నేను నలగొట్టుకుంటూ నాకు సహాయం చేయండి నన్ను నా ప్రయాసం అర్థమైపోకుండా తగిన ఫలాలను ఇవ్వండి దేవా మీరు నా తండ్రి మీ తండ్రి కొరకు నా తండ్రి కొరకు నేను నిలబడుతున్నాయా నా తండ్రి జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను వారి కబంద హస్తాల నుంచి పెంచే శాతాన తంత్రాలను ఎరిగి వాడిని మా కాళ్ళ కింద చేసే భాగ్యం వదిలేయించండి మీ పిల్లలను మేము విజయకేతనాన్ని ఎదురయ్యాలి పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవితం చూపించాలయ్యా పరలోకంలో ఎవరి కోసం మాట్లాడుకుంటున్నారు తండ్రి మీరు సభ తీర్చి కూర్చుంటే దేవతలందరితో ఏం సంభాషిస్తున్నారు భూమి మీద నా కొరకు బ్రతుకుతున్న వాడిని మీరు చూసారా అని అడుగుతున్నారా అయ్యో నా కోసం అడుగుతున్నారా మీరు నా బ్రతుకు మీకు నచ్చట్లేదా తండ్రి మీకు నచ్చే విధంగా బ్రతుకుటం మాకు నేర్పించి మనకు రాదే పడుతు దీని వయోగ్యులం కేవలం మీ మాటలు చిత్రగా అవ్వబడుతున్న వారము దినదరం అద్దనే కూర్చోని ఆశుందయ్యా ఎందుకంటే నిత్య నూతనంగా ఎన్నో సంగతులను మాకు నేర్పిన మాకు నిలబెడుతున్నారయ్యా మీరు జీవితం సరిపోదేమని ప్రశ్నిస్తున్నారు ఆయన మీ కొరకు తోడుగా వచ్చి సహాయం చేయమని మీ మాటలు మాకు నేర్పించి మేము నిలబెట్టుకుని నేను పోరాడంతో కూడా సమాజంలో అతను మీకోసం జీవిస్తున్నాను మా పక్షం అని ఉండమని ఎవరైనా మీ చేతులుగా పనిస్తాను వింటున్న మాటలు విడిచిపెట్టుకున్నారు అదేలా పద్ధతి చేసుకున్న వాటి ప్రకారం బ్రతికే బ్రతుకును దయచేసి మేము ప్రేమించి మేలు పొందుకుంటూ సహాయం చేయమని ఏసు క్రీస్తుల ఉన్నతమైన నా మూలి ప్రార్థన విద్యాపుల పొందుకుంటున్న మా ప్రధాన తండ్రి భక్తుల జీవితాలలో హత్యకు గురవుతున్న భక్తి జీవితం భక్తుల జీవితాలలో హత్యకు గురవుతున్న భక్తి జీవితం ఇప్పుడు రెండో భాగాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటాం మొదటి భాగంలో ఏం తెలుసుకున్నాం ఎక్కువ మంది రాలేకపోయి రాత్రి కనుక ఒకసారి చెప్తాను నోట్స్ భక్తిలో తాను నిలుస్తున్నాను తాను భక్తిలోనే ఉన్నాను అనుకునేవారు పడిపోకుండా చూసుకోవాలి పడిపోకుండా చూసుకోవాలి ఎవరు పడిపోకుండా చూసుకోవాలి నిలుచున్నవారు పడిపోయడానికి పడిపోకుండా చూసుకోవడానికి ఏముంది పడిపోయాడు ఆల్రెడీ ఒకవేళ మీరు ఇంకా మీ భక్తి జీవితంలో పడిపోకుండా నేను ఉన్నానండి దేవునితో అనుకుంటుంటే మీకే జాగ్రత్త ఉంది మీరు పడిపోకుండా చూసుకోవాలి పడిపోకుండా చూసుకోవాలంటున్నానంటే పడిపోయే అవకాశం ఉంది పడిపోయే అవకాశం ఎందుకు ఉందంటే పడగొట్టడానికి విరోధం చూస్తున్నాడు చూడండి ఏంటది సౌండ్ 
అంటే అయ్యా నమస్కారం ఎక్కడ నుంచో వచ్చామండి ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు అంటే మీరు అందరూ చేయిస్తుంటే మాకు భయం వేసిందండి మమ్మల్ని కూడా కలిపేసుకోండి మీలోను మమ్మల్ని కాపాడండి మీరు ఎలా అంటే అలా బ్రతుకుతామండి నిజమేనా దూరం నుంచి వచ్చారా చాలా దూరం నుంచి వచ్చాం ఎందుకంటే మా దేవుడు ఎవరైనా సెవెన్ నుంచి వచ్చి వస్తే వాళ్ళని కాపాడమంటున్నాడు నిజమేనా అంటే నిజం అంటారు సరే అయితేనే ప్రామిస్ చేసేస్తారు వాళ్ళకి తీరా చూస్తే వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు కాదట మూడు రోజులు తెలిసింది పక్కన వాళ్ళే నెక్స్ట్ వాళ్ళే చంపాలి వెళ్ళు కానీ వాగ్దానం చేసేస్తాం దేవుని పేరుట చంపకూడదు వాళ్ళు పిలిచి ఎందుకు అయ్యే ఎలా చేశారు మీరు మా పక్కన వాళ్ళు అయ్యి ఎక్కడి నుంచి వచ్చామన్నారేంటి అంటే అయ్యా మీ దేవుడు గొప్పతనం మాకు తెలుసు మమ్మల్ని చంపేస్తారు మీరు మీరు ఏం చేసినా మీ చేతుల్లో ఉన్నాం చంపుతారో బ్రతికిస్తారు మీ ఇష్టం అంటే చాలా మంది చంపేద్దాం అంటే యహోషో గారు ఒప్పుకోరు మనం ప్రామిస్ చేసాం మనం చంపకూడదు దేవుడు నా మనం ప్రామిస్ చేసాం చంపకూడదు కాబట్టి వీళ్ళని కట్టెలు నడపడానికి నీళ్లు చేయడానికి మనం ఉపయోగించుకున్నాం అని చేసుకుంటారు దాసులుగా చేసేసుకుంటారు వీళ్ళకి లోపలి బ్రతుకుతారు ఈ గిబియో నీళ్ళు చుట్టాలు ఉంటారు మిగతా వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరూ వీళ్ళు చూసారా వెళ్ళి వెళ్ళిన వాళ్ళు వీళ్ళు కలిసిపోయారు మరి మనల్ని ఏం చేయమని ఇప్పుడు వాళ్ళతో కాదు ముందు వీళ్ళ సంగతి చేర్చాలి మనం కాదనండి ఏసుక్రీస్తు మీదకి ఎవరిని గొడవకు వెళ్తున్నారండి మన వాళ్ళు వెళ్తున్నారా ఎవరు వెళ్ళరు మనం అనుకుంటా ఉంటే వెళ్తారని ఎవరు వెళ్ళరు మరి ఎవరి మీకు వస్తారు ఎందుకు వస్తారు ఏంట్రా అందరం కలిసి ఉన్నా ఇప్పుడు దాకానే నువ్వు ఒకడు వాటి వెళ్ళిపోతే ముందు ఆయన సంగతిగా నీ సంగతి చూస్తామని అలాగే గిబ్బే నీళ్ళు చంపే అనుకున్నారు పాపం వాళ్ళు వాళ్ళే వాళ్ళ మీదకి సడన్ గా యుద్ధానికి వచ్చేస్తారు పెద్ద సైన్యం అప్పుడు వీళ్ళు భయపడిపోయి యహోశివ గారి కేకలు చేస్తారు అయ్యా కాపాడండి మమ్మల్ని మా ఊళ్ళందరూ కట్టకట్టుకు వచ్చి మమ్మల్ని చంపేస్తున్నారు మిమ్మల్ని నమ్ముకుని ఉన్నాం యహోశివ గారు వచ్చినప్పుడు యుద్ధం చేస్తాడు అప్పుడే సూర్యుని నాపేస్తాడు అప్పుడే చంద్రుని నాపేస్తాడు ఆ ప్రజలందరినీ జయించేస్తాడు వీళ్ళని వీళ్ళని ముట్టుకున్నందుకు ఇప్పుడు వాళ్ళు వీళ్ళ మీదకి రాలేదు యుద్ధానికి ఈ గిబ్బే నీళ్ళు మీకు వచ్చారని చూసారా వాళ్ళు నోటింగ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటారు గిబ్బే నీళ్ళు చూసారా మాతో పెట్టుకుంటున్నారు మీరు వెనకాల ఎవరున్నారు దేవుడు నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ వెనకాల దేవుడు ఉన్నాడు వీళ్ళు చిన్న జనాంగమే వాళ్ళందరూ కలిసి చచ్చిపోతారు అండి కానీ ఇప్పుడు మేము ఎప్పుడైతే దేవునికి లోపడ్డామో మా వెనక దేవుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు అసలు గిబ్బే నీళ్ళు ఎవరు చేయగలరా ఎవరు ఏం చేయలేదు సౌలు గారు తెలియని పాపం గిబ్బే నీళ్ళు చంపుతాడు గిబ్బే నీళ్ళు చంపితే దేవుడు మన దావిది కాలంలో ఆ గిబ్బే నీళ్ళు చంపినందుకు సౌలు సంతతులు వచ్చి కొంతమందిని చంపేయమంటాడు చూసారా ఆ వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళడం లేదు ఒక్కసారి కనుక ఆయన నా ప్రజలు అన్నాడంటే ఎవరినైనా వాళ్ళ జోలికి ఎవరిని వెళ్ళారంటే ఆయన చూసుకుంటాడు ఇంక అంతే మనకి అది తెలుసుకోవడానికి గిబ్బే నీళ్ళ చరిత్ర ఇప్పుడు మనం మన విరోధి ఎవడు ఇప్పుడు సాతాన్ వాడితో మనం జయించగలమా జయించినప్పుడు ఏం చేయాలి అండి ఎంతమంది ఉన్నారు లోపడి దేవునికి ఎంతమంది ఉన్నాం దేవుడికి లోపడి దేవుడికి సలహా ఇచ్చేస్తుంటారు ఒకసారి మనం దేవునికి లోపడి ఉండాలి లోపడితే వాడు మనం జయించలేదు దేవునికి లోపడకపోతే ఖచ్చితంగా ఓడిస్తారు మనల్ని ఆ మాట మనం ఏకో పత్రికలో చూసుకున్నాం చివరికి ఒకసారి మాట చూసుకుని వెళ్దామండి పాట మనకి ఏకో పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన కాబట్టి దేవునికి లోబడి ఉండి అపవాదిని ఎదిరించడి అప్పుడు వాడు మీ అద్దం నుండి చూసిన వాడు అప్పుడు మీ అద్దం నుంచి అప్పుడు భారిపోతాడు వాడు లేకపోతే భారిపోడు మనల్ని ఓడిస్తాడు మన్ని మన దగ్గర రానివ్వకుండా చేయాలంటే మనం దేవునికి లోబడి ఎదిరించాలి ఎదిరించాలి కానీ అది ఎదిరించడానికి ముందు మనం ఏం చేయాలి దేవునికి లోపడాలి దేవునితో మీకు సంబంధం ఉంటేనే అపవాదిని మీరు జయించగలుగుతారు దేవునితో సంబంధం లేకుండా అపవాదిని మీరు అపవాది యుద్ధానికి ఎలా వస్తాడు మీ శరీర క్రియలే మరలా మీలో పుట్టిస్తుంటాడు మీరు విడిచిపెట్టిందే మరలా మీలోకి వస్తుంటుంది ఆలోచన ఆ పాతది ఆ మాట ఆ విధానం ఆ చూపు ఇవన్నీ కూడా మరలా మనలోనికి ఎవరికి వస్తున్నా తెలుసా మీకు అపవాది అదే వాడు యుద్ధం అంతకు మించి వాడు ఏ యుద్ధం చేయడు కత్తులతో పని లేదు బాంబులతో పని లేదు దేనితోనూ పని లేదు మనకి ఎక్కడైతే విడిచిపెట్టి చెడును దేవుళ్ళోకి వచ్చామో ఆ చెడు మరలా మన జీవితంలో తెస్తుంటాడు 
అదే యుద్ధం ఇప్పుడు చెడు మనలోనికి వచ్చిన వెంటనే మనం ఏమైపోతాం దేవునికి వ్యతిరేకం అయిపోతాం అదే కావాలి వాటికి జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన యుద్ధోపకరణంలో శరీర సంబంధమైనవి కావు ఆత్మ సంబంధమైనవి మరి అపవాది యుద్ధోపకరణాలు శరీర సంబంధమైనవే వాడికి పెద్ద పెద్ద ఆయుధాలు ఏమి లేవు వాడు ఏది సృష్టించటో సృష్టించిందని చెడగొడుతుంటాడు అంతే వాడి పని తెలుసుకుంటే ఆదా మామన వాడు చేశాడా దేవుడు చేశాడు మరి చెడగొట్టింది ఎవరు ఇప్పటిదాకా మనం మనం అందరూ వాడు చేశాడా మరి చెడగొడుతుంది ఎవరు చెడగొట్టడం వాడు వాడి పని దేన్ని చేయడు వాడు దేవుడు చేస్తాడు కష్టపడి కష్టపడేది ఒకడు దేవుడు చెడగొట్టేసేది వీడు అవవాది వీడు ఆలోచన ఎలా ఉంటాయి కాబట్టి వీడు మనలా గతించిన దాన్ని మనలో తీసుకొస్తుంటాడు అందుకే జాగ్రత్తగా ఉంటాడు మంచిది అపవాది అపవాదిని గర్జించు సమూహంతో పోల్చాడు ఒక సమూహంతో పోల్చాడు వీడు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ గా నిద్ర లేకుండా తిరిగి ఎవరొకరు పడగొట్టడానికి చూస్తున్నాడు కదా రోజును ఇలాంటి వాడు పడగొట్టకుండా ఉండడు పడగొట్టడానికి చూస్తుంటాడు పడగొట్టకుండా ఉండడు వీడి స్వభావం అది వీడు ప్రతిరోజు సంతోషిస్తాడు అంటాడు ఆ బొక్క గారు ఎప్పుడు సంతోష ఎర దొరకకుండా సంతోషం వస్తుందా రాదు అంటే ఖచ్చితంగా వీడికి ప్రతిరోజు దొరకపోతున్నారు చాలా మంది లోకంలో దొరకపోతున్నారా దేవుళ్ళు దొరకపోతున్నారా లోకంలో ఎప్పుడో దొరికేశారు ఇప్పుడు కొత్తగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన దేవుళ్ళో ఉన్న వారు దొరికేస్తున్నారు రోజు వీడి దృష్టంతో కూడా దేవుళ్ళో ఉన్న వాడి మీద ఉంటుంది చేపలు పట్టి వాడిని చూద్దాం అండి ఒక్కొక్కసారి కాలం బాగా ఎండిపోయి పట్టుతూ ఉంటారు అండి అది భయం ఉండదు ఎందుకంటే నీరు పెద్ద లేదనుకుంటాడు అయినప్పటికీ కొన్ని కొన్ని బొట్లు వేస్తాడు కొన్ని కొన్ని ఒడ్డు మీద గిట్టేస్తాడు ఇదా దృష్టి అంతా కూడా బుట్టలో ఉన్న చేప మీద ఉంటుందా ఒడ్డు మీద గిట్టేసిన చేప మీద ఉంటుందా ఒడ్డు మీద గేసిన చేప మీద ఉంటుంది ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గర మళ్ళీ ఎక్కడ పడుద్ది నీటిలో పడుద్ది బుట్టలో వేసింది ఎంత కొట్టుకున్నా అక్కడే ఉంటుంది ఒక కంట ఒడ్డు మీద ఉన్న వైపు చూస్తుంటాడు అనమాట అలాగే ఈ అపవాది కూడా దేవుళ్ళోనికి వచ్చిన వారిని దృష్టించుతాడు మళ్ళీ జారిపోతారేమో అని వాడు పట్టుకుని బొట్లు వేసేసుకున్న లోకస్తుల మీద ఏమి దృష్టించడం వాడు మన మీదే ఫోకస్ అంతా మనల్ని ఎవరొకరు పడగొట్టకపోతే వాడికి నిద్ర పడుతుంది ఈ రోజు మనల్ని ఎవరిని పడగొడతాడు లేదా వాడు నిద్రపోవడం అది సింహంతో పోలుస్తుంది గర్జించు మంచిది సింహం అయితే మనం జయించలేమా ఏంటి జయించలేం అప్పది ఏం చేస్తాడంటే ప్రేమ వల్ల కొన్ని కొన్ని సార్లు భక్తి జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి భక్తి కోణంలో ఉన్నట్టుగా ప్రేమింపజేసి పోరాటంలో దించుతుంటాడు ఇంకా అర్థమైందో లేదో అర్థమైందండి ఏమర్థమైంది భక్తిలోనే ఉన్నాము కానీ మనం వెళుతుంది భక్తిని విడిచిపెట్టి వెళ్తుంటాం ఒకసారి సమస్యకి అక్కడ కొడతాడు తప్ప గ్రహించడం చాలా కష్టం గ్రహించడం చాలా కష్టం అక్కడ విజయాలు ఇస్తాడు మనకి ఎక్కడో నొక్కుతాడు మనం ఎక్కడో చిక్కింపజేస్తాడు మనం మన భక్తి జీవితానికి అవసరమైన ఒక ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని పాతల ముందు గ్రంథం చూద్దాం మరో ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని కొత్తల ముందు చూద్దాం పాత నిబంధనలో ఉన్న ముగ్గురు వ్యక్తుల్లో ఒక వ్యక్తిని మనం ఖచ్చితంగా అనుసరించాలి కొత్త నిబంధనకు సంబంధించిన ముగ్గురు వ్యక్తుల్లో ఒక వ్యక్తిని ఖచ్చితంగా అనుసరించాలి ఎవరు పాత నిబంధన భక్తులు ఎవరు అంటే కనుక ముందు పేర్లు చెప్పారు అంటే సంసోను దావీదు ధాని సంసోను ఏమంటే ముగ్గురిని ఎందుకు చెప్పారు అబ్రహాం గారి పేరు ఎందుకు చెప్పలేదు నావా గారి పేరు ఎందుకు చెప్పలేదు అడుగుతారు మీరు నన్ను అంటే వీళ్ళకి సింహంతో స్నేహం ఉంది అందుకు మన పాట వాళ్ళకి సింహం గురించి కదా ముగ్గురు తీసుకున్నాం వీళ్ళు మామూలు కాదు సింహంతో స్నేహం చేసినారు అందుకే మనకు అవసరం ఈ పాటలో 
వీళ్ళు ఎప్పుడైతే భక్తి జీవితంలో దేవునితో అంటుకట్టబడి జీవిస్తున్నారో వీళ్ళకి సింహాన్ని జయించే అవకాశాలు వచ్చేసినాయి ముందుగా ఒక వ్యక్తి తీసుకుందాం తర్వాత రెండు తర్వాత మూడు అలా తీసుకుందాం మొట్టమొదటిగా మన సంసం గురించి ఆలోచిద్దాం అండి సంసం గారు మనకు తెలుసు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి వాడబడుతున్న గొప్ప బలశాలి పిలుస్తే లని చేయడానికే పుట్టిన కారణ జన్ముడు సంసం సంసం గారు పెళ్లి సంబంధానికి వెళ్తున్నాడు పెళ్లి సంబంధానికి వెళ్ళినప్పుడు పెళ్ళి వస్తే వెళ్తారండి ఎవరైనా కానీ పిల్లి రాలేదట్టు సింహం వచ్చింది ఆలోచించారు పిల్లి వస్తేనే ఆలోచిస్తాం మనం ఎందుకన్నా మంచిదే ఆగండి ఇంట్లోకి పదండి అంటుంటారు ఉన్నవాళ్ళు మరి సింహం వస్తే ఆలోచించాలి కదండి కొంచెం వినని ఆలోచించడం ఎందుకంటే దేవుళ్ళు ఉన్నాడు కదా భయం ఏంటి మనకి ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు చూద్దాం అండి అది సందర్భం పద్నాలుగవ అధ్యయ న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఐదవ చిన్న పద్నాలుగు అప్పుడు సంసోను తన తల్లిదండ్రులతో కూడా తిమ్మనాథులకు పోయి తిమ్మనాథ్ ద్రాక్ష తోటల వరకు వచ్చినప్పుడు కొదమ సింహం అతని ఎదుటికి బొబ్బరించు వచ్చింది యహో ఆత్మ అతన్ని ప్రేరేపింపగా అతని చేతిలో ఏమీ లేకపోయినను ఒకడ మేక పిల్లలు చీల్చినట్లు అతడు దాన్ని దేన్ని పెళ్లి పిల్లలు కాదండి సింహాన్ని సింహాలు రెండుగా చీర్చేసేటట్టు పైగా చేతులు ఏమి లేవట అపోది సింహం అయితే సంసోన్ ఏం చేస్తాడు చెప్పండి చీల్చి పడేస్తాడు మరి ఏమనుకుంటున్నా సంసోన్ అంటే అపోది కానీ సింహం సింహం రూపంలో వచ్చాడు అనుకోండి సంసోన్ ఏం చేస్తాడు చెప్పండి అపోది చీల్చి చేస్తాడు ఇది మామూలుడు కాదు రెండో వ్యక్తి చూద్దామండి రెండో వ్యక్తి దావిది గారు ఈయన చిన్న కూరల మంద వాళ్ళ నాన్న అప్పగించిందని మేర్పుకుంటున్నాడు అరణ్యంలో అప్పుడు చాలా అటాక్స్ జరిగినాయి ఈయన మీద అప్పుడు కూడా సింహం ఒకటి మంద మీద దాడి చేసి గొర్రెను పట్టుకోవడం చూసింది వదలలేదండి దావిది గారు ఏం చేశాడో చూద్దామా సౌ సౌలతో చెప్తాడండి సౌలు ఎందుకంటే ఏంటి మా బాలుడు చిన్నోడు యుద్ధానికి పనికిరా ఉంటాడు అప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు ముప్పై నాలుగో వచ్చినము పదిహేడవ అధ్యాయము మొదటి సమయలు గ్రంథం అని అక్కడ నుంచి వచ్చాను మొదటి సమయలు గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు రోజు అందుకు దావిదు సౌరతో ఇట్లాను నీ దాసుడునైన నేను నా తండ్రి యొక్క గొర్రెలను కాయిచుండా సింహమును ఎరుగు బంటీను వచ్చి మందలో నుండి ఒక గొర్రె పిల్లను ఎత్తుకుని పోచుండగా నేను దాన్ని తరిమి చంపి దాని నోట నుండి ఆ గొర్రెను విడిపించి తిని అది నా మీదకి రాగా దాని గడ్డం పట్టుకుని దాన్ని కొట్టి చంపి తిని మీ దాసుడు నేను నేను ఆ సింహమును ఎరుగు బంటి చంపి తినే చూసారా సింహం యొక్క బలము నుండి ఎరుగు బండి యొక్క బలం నుండి రక్షించిన యహోవా మొత్తానికి దేవుని సహాయంతో సింహాన్ని ఆయన ఏమో చీల్చాడు అండిగా ఈయన గడ్డం పట్టుకుని కొట్టాడు సింహానికి జూరు అవుతుందండి ఆ జూరు పట్టుకు కొడితే సింహం చచ్చిపోయింది చూడటానికి బాగుండే కానీ బలాడ్యుడు ఇప్పుడు సాతాను సంసం దగ్గరికి వెళ్తే చీల్చేస్తాడు ఆయన మరి దాని దగ్గరికి వస్తే గడ్డం పట్టుకుని తిప్పి తిప్పి కొట్టి చంపేస్తాడు ఇద్దరు ప్రమాదమే చూసారా ఇక మూడో వ్యక్తి దానియల్ గారు ఈయన మనల్ని అంటాడే పెద్ద గొడవలు కదా ఎంత అనుకుంటానండి చూడండి సింహాల భూమిలో పడతాడండి మహానుభావుడు ఒకటి రెండు సింహాలు కాదు చాలా సింహాల ప్రేమే కదా దానియల్ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయము మనకు తెలిసిన సందర్భం చాలా సార్లు చదువుకున్నాం పదహారో అంతటి రాజు ఆజ్ఞీగా బంటుతులు దానియలు పట్టుకుని పోయి సింహముల గోహలో పడద్రోసి పడద్రోయిగా రాజుని వనగ్రహము తప్పక సేవించని దేవుడిని రక్షించునని దానియలతో చెప్పాను 
వారు ఒక రాయి తీసుకుని వచ్చి ఆ గుహ ద్వారా మనం వేసిందని మూసి మరి దానియులను గురించి రాజు యొక్క తీర్మానం మారనేమో అని రాజు ముద్రను అతని అధికారుల ముద్రను వేస్తే ముద్రించారు అందరి రాజు తన నగరకు వెళ్ళి రాత్రి అంతా ఉపవాసం ఉండి నాట్య వాయిద్యములు జరగని లేదు అతను నిద్ర పట్టకపోయాను తెల్లవారుజాము రాజు వేగద మీద లేచి సింహముల గుహ దగ్గరకు త్వరపడిపోయాను అతను గుహ దగ్గరకు రాగానే దుఃఖ స్వరంతో దానియులను పిలిచి జీవం గల దేవుని సేవకుడిన దానియులు నిత్యం నీవు సేవించుచున్నని దేవుడు నిన్ను రక్షింపగలిగినా అని అతను అడిగినాం అందుకు దానియులు రాజు చిరకాలం జీవించును గాక నేను నా దేవుని దృష్టికి నిర్దోషిగా కనబడితే కనుక ఆయన తన దోతన అప్పించి సింహంలో గీహాన్ని చేయకుండా వాటి నోళ్ళు మూసాడు చూడండి ఈయన ఎక్కడ పడ్డాడు అండి సింహాల బోన్లో పడ్డాడు సింహాల బోన్లో పడిన తర్వాత సింహాలు ఏమన్నా హాని చేసినయా సింహాలు ఏమన్నా దానియాలు గారు హాని చేసినయా ఇంకో ప్రశ్న వేస్తాను జన్మ సంబంధం చెప్పండి సింహాలకి ఏమని హాని చేశాడా సింహాల వల్ల ఈయనకి నష్టం ఈయన వల్ల ఇప్పుడు ముగ్గురులో మీకు బాగా నచ్చిన పేరు చెప్పండి ఎందుకేనండి ఎవరో దావిద్ అన్నారు సంసోన్ అన్నారు ఎవరో సమయం లేదండి మనకి ఇష్టం సంసోన్ బాగా మరి చీల్ చేసారు కదా మాత్రం ఉండాలండి అదే కదండి మరి దావిద్ గడ్డం బట్టి కొట్టాడు కదండి ఒక్కరు కూడా లేరా చాలా మంది సంసోను కొంతమంది దావిదు ధాన్యుల పేరు మాత్రం ఎవరు చెప్పలేదు ఎందుకంటే పొత్తుగా సింహాన్ని చంపలేదు ఏమీ చంపలేదు అందుకని కూర్చుంటే మనకి ఎలా కుదురుతుంది మంచిది ఈ సింహాలు ఈ సింహాలు మీరు జీవితంలోనికి ప్రవేశించడానికి దేనికి ముంగురుతో చెప్పమంటారా పెళ్లికి వెళ్తున్నోడు మీదకి సింహం ఎందుకు వచ్చిందండి పెళ్లికి వెళ్తున్నోడు మీదకి దేవుళ్ళు ఉన్నాడు సింహానికి తెలియదు కదా అందిక గొర్రెలు మేపుకుంటున్నాడు మామూలుడా ఇప్పుడు అతను గొర్రెలు ముట్టుకుంటూ ఊరుకుంటాడా మరి ఎందుకు వెళ్ళాను సింహం అంటే అసలు వీళ్ళు దేవుళ్ళో ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళ భక్తి ఎలా ఉంది అపవాది దాడి చేస్తే వీళ్ళు రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది పైబులో మాట ఉంటుంది అండి వడిగా పరిగెత్తే కూడా పరుగు పెద్దలో గెలవడట స్వీడ్గా పరిగెత్తే కూడా గెలవడట ఒకే విధంగా సాఫీగా పరిగెత్తాడు విజయం సాధిస్తాడు వడిగా పరిగెత్తాడు త్వరగా తీసిపోతాడు ఈ ముగ్గురు భక్తి జీవితంలో ఈ ముగ్గురు భక్తి జీవితంలో సింహం మీరు జీవితాల్లో తారసపడ్డది కానీ ఈ సింహాన్ని బట్టి మనం ఆలోచన చేస్తే భక్తుల అందరి మీదకి కూడా సింహం వస్తుంది అదేంటది గర్జించే సింహం సంసూరు గారి మీదకి బొబ్బరించే సింహం వచ్చింది దావిది గారి మీదకి గొర్రె పిల్లని బట్టి పోయి సింహం వచ్చింది గొర్రె పిల్లన్నా కూడా విశ్వాసే దాని గారి మీదకి సింహం కాదు సింహాలు వచ్చింది ఆకలి తొన్నకనకలు ఆడిపోయి దాని ఎలిగని తినేటని చూస్తున్నాయి కానీ ప్రేమైన వాళ్ళరా ఒకవేళ ఈ సింహాన్ని మనం అపోధిగా పోల్చి కనుక ఆలోచన చేస్తే సంసోను బలాఢ్యుడు అపోధిని చీరి చేయగలిగిన శక్తి కలిగిన దావీది కూడా బలవంతుడు సాతాన్ని కొట్టి చంపేయగలిగిన బలవంతుడు కానీ దాని అంత బలం లేదు లేదు సింహాన్ని ఏం చేయలేకపోతున్నారు చూసారు అందుకే పాపం దేవుడు దోతొచ్చి బొత్తుగా సంసం లాగా లేవు దావీది లాగా లేవు ఏంటో నీ బ్రతుకు నేను రావాల్సి వచ్చింది అని వచ్చినట్టు ఉన్నాడే చూసారు మన జీవితంలో మనం ఎలా ఉంటే విజయం సాధించగలం ఒక సంసం లాగా ఒక దావీది లాగా ఒక దానియ లాగా ఏ ఎందుకని మీరు అలా ఉంటున్నారు మీరు సంసంలో ఉంటున్నారు దాని ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు దా విధి మీ అబ్బాయి అంటున్నాడు మీరు దిక్కులు చూస్తున్నారు కదా పేరు రాసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే దా విధి గారు కూడా అదే పని చేశాడు బిద్దు మీద నుంచి చూడండి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం మన ఆలోచనలు వేరుగా ఉంటూ ఉంటాయి మనం ఈ భూమి మీద బ్రతుకుతున్నాం భక్తి జీవితంలో బ్రతుకుతున్నాం అపవాది ఖచ్చితంగా మనకి ఎదురవుతుంటాడు 
మనం పడగొట్టడం చూస్తుంటాడు వాడు ఎంత తెలివైన వాడు అంటే మన బలం ఎంత ఉందో మన బలహీనత ఏంటో పసిగడుతుంటాడు మన బలం ఏంటో ఎందుకు మన బలం మన బలహీనత వాడికి కావాలి ఎందుకంటే వాడికి మనం శత్రువు గనక ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తాడు ఉదయాన్నే మనం నిద్ర లేవడానికి ముందే వాడు నిద్ర లేస్తాడు ఈ రోజుకి ప్రార్థన చేసుకోకుండా గనక వాక్యం చదవకుండా గనక ఉండి ఉంటే గనక పర్వాలేదు మరి అనుకుంటాడు మీకు అప్పుడే ఫోన్ అవుతుంది ట్రింగ్ ట్రింగ్ అని మీకు అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఏది చేసారా అప్పుడే మూడున్నర అయిందా ఎందుకు ఆడే అనుకుంటే సిగ్నల్ లేకుండా ఉంటే బాగుండు స్విచ్ ఆఫ్ అయితే బాగుండు అనుకుంటాడు ఎందుకంటే వాడు ఆలోచన అన్ని వేరుగా ఉంటాయి ఉదయాన్నే మీరు దేవునికి సరెండర్ అయిపోతే మీరు పొద్దున్నే లోపడిపోతుంది మీకు మేము ఏమి ఈజీ ఉంటుంది దానికి సంసోను తన శారీరక సంబంధమైన వివాహ బంధం నిమిత్తం వెళుతున్నాడు సంసోనికి సింహం దొరికేసింది అక్కడ కదండి సంసోనే సింహాలు దొరికాడు సంసోనికే సింహం నేను ఏం చెప్పమంటారా అది మొదలుకుని సంసోను దొరుకుతూ ఉన్నాడు మీకు అర్థమైందా సింహాన్ని జీవించాడు కానీ అపవాది కనిపెట్టింది వీడు భార్య కోసం సింహాన్ని చీల్చేటువంటిది వీక్నెస్ వీడికి ఒక భక్తి పొరను పట్టుకుని ఎలా ఆలోచించింది తెలుసా అపోదే ఓ సంసోను బలాఢ్యుడే కానీ తనకు వీక్నెస్ ఉంది దేవుని పని కన్నా ముందు తన శరీరానికి సంబంధించిన వివాహ బంధాన్ని పెంచుకోవడానికి వెళ్తున్నాడు బాగుంది దొరుకుతాడు అన్నమాట అదే సింహాన్ని చూసి ఇదేంటి నా మీదకి వస్తుంది ఇప్పుడు వద్దులే అయితే పెళ్ళని వెనక్కి నిలబడి అనుకోండి అబ్బా ఇది వీక్నెస్ కాదు ఇతనికి ఇంకెక్కడైనా వీక్నెస్ ఉందో వెతుక్కోవాలి ఇప్పుడు అబ్బాది సింహాన్ని చీల్చుకుని వెళ్ళాడు మన హీరో ఓహో నువ్వు ప్రాణానికి దిగించి భార్య కావాలని కూడా సింహాన్ని చీల్చావంటే నీ అవసరం నేను గుర్తిస్తాను కదా కంగారు పడుకు అదిగా చూడండి సోరేకు లోయ లోక వేషి తెలీలా ఎలా లోపరిచేటండి అప్పాది మనం అనుకుంటాం అండి భక్తి జీవితం అండి ఎదురొస్తే మామూలుగా ఉండదండి ఏ విషయంలో మామూలుగా ఉండదు అది చూస్తాడు చాలా మంది అండి దేవుడు నమ్ముడు పోరాటం పోరాటం అంటారు దేనికి పోరాటం నీ బలహీనత ఎవరుందో దాంట్లో చూస్తున్నాడు వాడు తెలివైన వాడు మీ సెల్ ఫోన్ కంటే తెలివైన ఉంటాడు మీ నెట్వర్క్ మీ టవర్ నుంచి రావాలి ఆ టవర్లు అన్ని వాడు చేతిలోనే ఉన్నాయి వాయుమండల సంబంధి అధిపతి వాడు ఎవరి భక్తి ఏంటో కొలమానం కొలిచి ఎవరి బలహీనత ఏంటో చూసి ఆ బలహీనత మీద కొడుతున్నాడు దెబ్బ ఆ బలహీనత కోసం మీరు ఎంత బలంగా యుద్ధం చేస్తారు మీరు ఎంత బలంగా యుద్ధం చేస్తారు చూస్తున్నాడు చూస్తున్నాడు ఈయన సంసోన్ గారు దొరికాడు దొరకలేదా ఎవరు దొరికాడు సింహమే ఈయనకి దొరికినట్టు అనుకుంటున్నాం మనం కానీ గర్జించే సింహం ఈయన దొరికేసాడు ఇక్కడ తావీతి గారు తావీతి గారు గుర్రం మనం మేపుకుంటున్నాడు మేపుకుంటూ మేపుకుంటూ సింహం వస్తే కొట్టి చంపేశాడు బాగుంది బలాఢ్యుడే అంటే తనదైన దాని మీదకి వస్తే ఊరుకోడు అనమాట ఇతని వీక్నెస్ ఎలా ఉంది కదా సరే చూద్దాం దావిద్ గారు అప్పుడేనండి పాపం ఇషయ్య గారు ఏమో జున్ను గడ్డలోను సున్నలు ఏమి ఇచ్చినట్టు ఉన్నాడు మరి ఎందుకు పాపం యుద్ధంలోనికి వెళ్ళి యుద్ధం లేకుండా పడిగాపుడు పడి అడుగుతున్నారు అక్కడ పాపం అన్నయ్యలు అందరూ వాళ్ళకి ఏమన్నా మేత పట్టుకు వెళ్తున్నాడు ఇషయ్య గారు ఏమనుకుంటున్నాడో మా పెద్ద అబ్బాయి మా రెండో అబ్బాయి మా మూడో అబ్బాయి యుద్ధంలో ఎలా ఉన్నారు ఏంటో ఆ సౌలు గారు పెడుతుంది సరిపోతుందో లేదో అప్పుడప్పుడు అల్పాహారం అడుగుతుంటాడు మా అబ్బాయి బళ్ళోకి వెళ్తుంటే అడుగుతున్నాడు టిఫిన్ బాక్స్ లో మళ్ళీ జంతుకులు అలాగే ఆయన మీరు అంటాడు పాపం ఇషయ్య గారు చిన్నోని పిలిచి జున్ను గంటలు పంపిస్తున్నాడు పట్టుకెళ్ళి అన్నేలకి పాప నువ్వు దారిలో నేను తినేసే దాక అన్నేలకి ఇద్దాం వెళ్తే అన్నేలకి పని పాట లేదు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు ఏంటి యుద్ధం లేదంటే అనుకుంటున్నాడు ఈయన 
పెద్దగా ఉంటుంది అలా చూడు ఎంతున్నాడో ఆరు మూలన జానుడు జాను కూడా కొలత చెప్పాడు మనకి ఎంత పెద్దడండి మనిషి తొమ్మిది అడుగుల తొమ్మిది వందలండి ఆ లెక్క తొమ్మిది అడుగుల తొమ్మిది వందలు మన పెద్ద గారి ఇంట్లోకి వస్తే గుమ్మా తల్లేస్తే అంత పెద్దడు అనమాట స్లాబ్ దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాడు అంతటి బలాఢ్యుడు అప్పుడు పిలుస్తున్నాడు దేవుని సన్యాన్ని తిరస్కరిస్తూ చూస్తున్నాడు అది చూసినాడు వెంటనే వెళ్ళా బాగుండు దెబ్బలాడడానికి మరి మరి అతను చంపేస్తే ఏంటి అని అడుగుతాడు ఇతను ఇతనికి ఉంది ఏం లేదు రాజుగారు అమ్మాయి నుంచి పెళ్లి చేస్తాడు రాజుగారు అమ్మాయి నుంచి పెళ్లి చేస్తాడు మంచి ఉద్యోగం ఇస్తాడు బాగుంటుంది లైఫ్ బాగుంటుంది మళ్ళీ డౌట్ వచ్చి ఏంటి సంగతి అని అడుగుతాడు అయ్యా ఇలా ఇలా చేస్తారు అయ్యా అసలు నలభై రోజు నుంచి అడుగుతున్నా అక్కడ గెలిపి మమ్మల్ని గెలిపించేవాళ్ళు లేడని నువ్వు అక్కడ ఏంటి ఏంటని అడుగుతావు నేను నేను ఓడిని చేస్తాను అంటాడు అప్పుడు దేవుడిని అంటున్నాడనే కోపం కానీ ఈయనకు కూడా కొంచెం ఉంది చూసినా నేను కూడా కొంచెం ఉంది మనం కూడా దేవుడి పని అంటే ముందుకు వెళ్తాం కానీ ఆ పనిలో మనకేమైనా గుర్తింపుడు ఇంకా ముందుకు వెళ్తాం అలాగే దావిత్ కూడా గొల్లాత్రం చంపడం దేవుడి పని తెలుసు దేవుడు యుద్ధం చేస్తాడని కాకపోతే ఈ బహుమానాల సంగతి ఎందుకు కూడా అడుగుతున్నాడు ఊరికి నేను ఇది కూడా తెలుసుకోవడం మంచిది కదా ఇక్కడ కలిపెట్టాడు వీక్నెస్ విరోధి నువ్వు దైవికమైన ఆలోచనతో ఉన్నప్పుడు మన శరీర సంబంధం ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నావు ఆలోచించాడు ఆలోచించలేదు చెప్పండి ఆలోచించాడు మంచిది రండి చూద్దాం సమయం మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచ్చును ఇస్రాయలీలో ఒకడు వచ్చుచున్న మనిషిని చూచితే నిజముగా ఇస్రాయల్ తిరస్కరించుటికే వాడు బయలుదేరుచున్నాడు వాడిని చంపిన వానికి చూడండి రాజు బహు ఐశ్వర్యం తనమిస్తాడట ఇచ్చి ఫస్ట్ బహుమతి ఏంటండి మొదటి బహుమతి ఏంటి రెండవ బహుమతి ఏంటి చెప్పండి పెళ్లి చేస్తాడు ధనం ఇస్తాడు రెండు బహుమతులు ఎవరు చెప్పితే ప్రకటించారండి బహు సౌలు గారు వారి వారి తండ్రి ఇంటి వారిని ఇస్తాడు స్వతంత్రులుగా చేస్తాడు ఇది మూడో బహుమతి అనుకోవాలి ఇంకా వాళ్ళ మీద ఎటువంటి ట్యాక్స్లు కట్టే విధించడం ఇంకా ఏమండి తావిదు జీవం గల దేవుని సైన్యం తిరస్కరించడం సున్నత పిలుస్తుంది అంతటి వాడు వాడిని చంపి ఇస్రాయల్ నుండి నిన్ను తొలగించిన వారికి బహుమతి ఏమి విన్నాడు కదా ముందు సాటింపేస్తే ముందు విన్నాడు ఏమీ లేదా ఏమేమని బహుగా ఐశ్వర్యం కుమార్తె నుంచి పెళ్లి చేస్తాడు అలాంటి ఇంటి వారి అందరి మీద ఎటువంటి ట్యాక్స్ ఉండవు స్వతంత్రం చేస్తాడు మళ్ళీ అడుగుతాడు కదా ఏమని అసలు ఇటు ఎంత తొడిడు ఎందుకని మరి బహుమతి ఏంటో తెలిసింది కదా ఎంత తోడు అసలు వాడిని చెప్పి ఇస్రాయల్ నుండి నిన్ను తొలగించిన వాడికి బహుమతి ఏంటి మళ్ళీ చెప్పు రెండోసారి చెప్పించుకుంటున్నాడు తన ఎంత నిలిచిన వారిని అడుగుగా జనులు వాడిని చంపిన వానికి నోరు నొప్పి పెట్టి ఇలా ఇలా చేస్తాడన్న రాళ్ళు ఇట్లు చేస్తాడయ్యా ఇట్లు ఇట్లు అదే అదంతా మనకి లిస్ట్ మాలకే నోరు నొప్పి పెట్టి చెప్పలేదు మనం ఎందుకు చెప్పుకోవటం ధనము కుమార్తె స్వతంత్రం మూడు ఉన్నాయి మరి మళ్ళీ తెలుసుకుంటున్నాడు అనమాట కరెక్టేనా కరెక్టే కరెక్ట్ సరే అయితే చూసుకోండి అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఈ మాటలన్నీ విని 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 మొత్తానికి తను చంపేస్తాను నేను చంపేస్తాను బహుమతులు ఏంటని ఆన్లైన్లో అడుగుతున్నాడు అనమాట దండ్లోకి వెళ్ళి చంపేస్తానంటే సరిపోదు మళ్ళీ బహుమతులు ఏంటని అవన అన్నాడు ఎందుకు అంటే దావీది గారు కూడా ఎందుకో కాస్త అంత ఆశ ఉంది ఆశ ఏంటో అంటే తప్పేంటండి తప్పేంటండి అంటే తప్పే మనకు అసలు తప్పే కాదు నిజం కానీ మనకు ఫ్రెండ్ అప్పుడు ఉన్నాడండి ఇలాంటి ఏజ్ వస్తుంటాడు అంటే వాడే అపవాది దావీదు మనసు పట్టుకున్నాడు ఇక్కడ ఇది దేవుని కార్యం దేవుడేమో యశ్యని రేపి చుండు గడ్డల చేతికి ఇచ్చి గొర్రెలు మేపుకుంటున్న ఇతన్ని ఇక్కడ పంపించాడు ఎందుకంటే పిల్లి తిరిగి చంపడానికి దా దేవుడు రప్పించాడు దావీదుని ఈ దావీది ఏం చేస్తున్నాడు వచ్చిన పట్ల పూర్తి చేయకుండాని బహుమతులు ఏంటి ఏంటంటారు అని అడుగుతున్నాడు ఓహో ఇతని శారీరక 
बलहनता आत्मीयता जो संसार आत्मीय गेल अभी बड़ा आयुधा एपड़ू आत्मीय का मन आत्मीय बल्कि उठे आत्मीय वो वो शारीरिक दी मन विचिपे मरला मन आश पुटे धन व्यामोह विवाह स्वातंत्र चूसरा मोता युद्ध मंगार मूल यांगार अंत गमेले अद्दमेस्ट आये लाभ चाहिए चूपी चूपड़ा मोता चेस्ट अच्छी मूल जीवित अदेन पे आज पुटे पुटे तिता मंगार चंपा चुस्ता
నువ్వు బంకి బళ్ళు కనుక నీ కాలాన్ని విడిచిపెట్టి నీ పిల్లల కాలంలో పట్టుకుంటారు నీ పిల్లల్ని తీసుకుపోతారు అక్కడ నపుంసకులుగా చేసేస్తారు అని చెప్తాడు దానియలు కూడా రాజవంశీకుడు అండి ఆ మాట చదువుతున్నప్పుడు నాకు చాలా బాధ వేసేస్తుంది అండి దానియలు గారిని ఒక పురుషుడిని నపుంసకం చేస్తారు ఆయనకి స్త్రీతో పనే ఉంది ఆయనకి ధనంతో పనే ఉంది ఆయనకి దేనితో నొప్పలేదు ఏమన్నా అందుకనే ఉండి ఏసు క్రీస్తు అన్నాడు తల్లి గర్భం నుండి నపుంసకులు పుట్టిన వారు కలరు మనుషుల చేత నపుంసకులుగా చేయబడిన నపుంసకులు కలరు దేవుడి రాజ్యం నిమిత్తము తమ్ముడు తామే నపుంసకులుగా చేసుకున్న నపుంసకుడు కలరు నపుంసకులు ఖచ్చితంగా విజయాన్ని సాధిస్తారు మనకి ఎక్కడ ఉందండి విజయం ఆశను చంపుకుని బ్రతికేవాడు కొంత విజయం వ్యామోహాన్ని చంపుకుని బ్రతికేవాడు కొంత విజయం వాడికి దేవుడు తప్ప రెండో ధ్యాస లేదు వారు సాధిస్తారు విజయం దేవుని కోసం బ్రతుకు దేవుని కోసమే చావు అండి దేని మీద ఉన్న వ్యామోహం పెరుగుతుందంటే అపవాది నిన్ను లాగేస్తాడని అర్థం దాని ఎరిక బాధ లేదు చిన్ననాటి నుంచి ఆహార విషయంలో నియమం నా దేవునికి నచ్చిన భోజనం చేస్తాను నా దేవునికి నచ్చినట్టుగా జీవిస్తాను నా దేవుడు నా దేవుడు నా దేవుడు ఇసుకలేదు నాయనకి ముమ్మారు ఇరుసులేదు కిటికీలు తెరిచి చేతులెత్తి బిగ్గరగా మొరపెడుతున్న మహానుభావుడు దాని వృద్ధాప్యంలో మనకు చూడండి కాస్త అంత ఏమైనా తేడా ఉందంటే ఇంకా మనం కూర్చోలే మనకు సెపరేట్ సీట్ ఇవ్వాల్సిందే ముసలాయినండి దాని ముసలాయిన డబ్బులోను నిబుక్క తెరసలు చచ్చిపోయాడు మనవుడు బెల్సెస్తర్ చచ్చిపోయాడు మాదీయ సామ్రాజ్యం వచ్చేసింది పారసీకుల సామ్రాజ్యం వచ్చేసింది కోరేసు మొదటి సంవత్సరం వరకు ఉన్నాడు రాజులు మారాడు రాజ్యాలు మారినాయి ఈ మంత్రి మాత్రం మారడం లేదు ఎంత గొప్ప భక్తి పదు కాకపోతే స్థిరంగా ఉండిపోతాడు పైగా సొంత సామ్రాజ్యం కాదు శత్రు సామ్రాజ్యం ఎంత గొప్ప స్థితి అండి ఆయనకి అంత గొప్ప స్థితికి అని రావడానికి కారణం ఒకటే దేవునితో అన్యోన్య సహవాసం ఆయనకి ఏం అవసరమైన దేవుణ్ణి అడుగుతుంటాడు సెంట్రక్ మనిషి గబ్బిని కొలుతుంటాడు ప్రార్థన చేద్దాం నలుగురు ఉన్నాం దేవుడు మనకి ఏ విషయం తెలియజేస్తాడు తెలియజేయలేదా ఆ ప్రతిమ రహస్యం మినే మినే టికే తెలియజేయలేదా దేవుడు ఏదైనా సరే తెలియజేసే దానీలు ఉన్నత ఉంచటండి అలాంటి దానీలు బలహీనత ఏంటో పట్టుకోవడం కష్టమైపోయిందండి అప్పటికి నూట అరవై మంది మనుషులను రేపుతాడు అప్పటి దానీల మీదకి ఎదుటిగా ఉన్నత స్థితిలో ఉండడం మనం చూడలేకపోతున్నాం మన సొంత దేశం ఇది మనకు లేదు గౌరవం ఈ పరాయి దేశం బానిస దేశం మన మీద పెత్తనం కుదరదు ఇతను ఏదోటి చేయాలి ఏదోటి చేయాలి ఏం చేద్దాం రాజు చేత ఒక శాసనం రాయిద్దాం ఆయనకు తప్ప ఎవరికి మొక్కొద్దని పెడదాం మొక్కు తీసి మహాలోళ్ళు పడేద్దాం మరి అలా ఒకవేళ మరి రాజుకు రాజు చెప్పినట్టుగా మరి దానియలు మొక్కటం అనేసి వాళ్ళ దేవుడికి రాజుకు మొక్కుతాడేమో పిచ్చోళ్ళారా ఇప్పుడు ఎనభై సంవత్సరాలు వచ్చినాయి ఆయనకి ఇప్పటి నుంచి ఎప్పుడైనా మన దేశానికి వచ్చినప్పటి నుంచి దేవుడికి మొక్కటం మానేయడం చూసావా ఎంత ధైర్యం ఉండాలి నూట ఇరవై మందికి మనం ఈ శాసనం పెట్టిన రాజు చేత చెప్పించిన దేవుడికి మొక్కటం మానడు ప్రాణాలు పోతాయన్న మానడు మనం మానేస్తాం కదండి మనం మానేస్తాం ప్రేమని వల్ల ఎందుకు మానేస్తాం తెలుసా మీరేమనుకుంటారంటే మీకు ఏం తెలుసు అన్నట్టు కాదు మీ సంగతి వాడికి తెలుసు మీ సంగతి అపవాదికి తెలుసు మీ బలహీనత ఎక్కడుందో తెలుసు మీరు జయించలేరది నీ భర్త నీ పిల్లలు నీకున్న సమస్య నీ బలహీనత నీ కంటే నాకంటే ముందు అన్ని వాడికి తెలుసు కరెక్ట్గా ఇరికిస్తాడు అక్కడ కరెక్ట్గా ఇరికిస్తాడు సంసోన్నే ఇరికించాడు మనం ఎంత అండి ఏమండి కీర్తనాకారుడు అండి దావీదు దావీదుని ఇరికించాడు మన బ్రతుకు లేపాటండి దానీలు ఇరికించలేకపోయాడండి ఇరికించడానికి ప్రయత్ ప్రయత్నించాడు నూట ఇరవై మంది ఎలా అక్కడ బ్రతకడానికి వీళ్ళు సింహాలు గోల్లో పడాలి నూట ఇరవై మంది వచ్చేసారండి ప్రార్థన చేసుకుంటే చూసేసారండి పట్టేసుకున్నారండి రాజు సముఖానికి తీసుకెళ్ళిపోయారండి రాజా ఏమైంది ఈ దాని ఏలు మీరు చెప్పినట్టుగా ఉండట్లేదు దేవునికి మొక్కటం మానలేదు కాబట్టి మీరు రాసిన శాసనానికి తగ్గట్టుగా సింహాల భూమిలో వేసేయండి 
రాజే బాధపడతాడు అండి దానియలు మంచోడు కనుక వేసేస్తారు ప్రేమిని వల్ల సింహాలు ఏమన్నా చేసినాయా ఎన్ని సింహాలు ఎన్ని సింహాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి ఎందుకంటే తర్వాత ఈ దానియలు గారిని బయటకు తీసిన తర్వాత రాజు కొంత మందిని పడేస్తారు దాంట్లో ఎవరెవరిని ఎంతమందిని దానియలు గారు ఉన్న వారు వచ్చాయి రండి ఇరవై నాలుగు రాజు ఆజ్ఞేయిగా దానియుల మీద నిందమోపిన ఆ మనుషులను తోడుకుని వచ్చి సింహముల గుహలో పడద్రోసిది వారిని వారి కుమారులు వారి భార్యలను పడద్రోసిది వారి ఆ గుహ అడుగునకు రాక ఉంటే సింహముల పాలేరి సింహముల వారి ఎముకలను సైతము అవునండి ఎముకలు కూడా తగిలిపోయిన సింహం తినేయాలంటే కింద పడకుండా ఒక సింహం ఒక మనిషిని తినలేదు కింద పడిపోతారు మనిషి అంటే ఒక నాలుగైదు సింహాలు ఒకరిని పట్టుకుంటే కింద పడకుండా గాలు ఎగురు తినేస్తుంటాయి అంతే కదా అంతే కదండి ఒక ఆహారం దొరికింది అనుకోండి చూడండి కుక్కలు అప్పుడప్పుడు మనం ఏదో నిశ్చయం అనుకోండి మనం ఒకటే ఉందనుకోండి కింద సాధ్యంగా తింటది నాలుగు ఉంటే ఏం చేస్తాయండి దాని నోట్లో నుంచి దీని నోట్లో నుంచి అది అసలు కింద కింద పెట్టి ఛాన్స్ లేదు దాని ఏరు నిరీక్షించాలనుకున్న వారిని పడేస్తే శవం కింద పడలేదు అట అది ఎన్ని సింహాలు ఉన్నాయండి ఒక్కో మనిషిని ఎంతమంది పట్టు ఎన్ని సింహాలు పట్టుకుంటున్నాయండి ఇంతకీ ఎంతమంది అండి వీళ్ళు ఆరు వచ్చాయి ఆరు వచ్చాయి మొదట వచ్చిన తన రాజ్యం అందరి పైన అధిపతులుగా ఉండుటికి నూట ఇరవై ఐదు మంది అధిపతులను నియమించడం దర్యావేసికి ఇష్టమైంది వారి పైన ముగ్గురు ప్రధానులు నియమించాడు ఆ ముగ్గురులో దానియలు ముఖ్యుడు రాజు నష్టం కలుపుకున్నట్లు అధిపతులు తప్పకుండా వీరికి లెక్కలు అప్పచెప్పగలను అని ఆజ్ఞించాను ఈ దానియలు అతి శ్రేష్టమైన బుద్ధి గలవాడి ప్రధానులు అధిపతులు ప్రఖ్యాతి నుండి ఉండిన కనుక రాజ్యం అంతటి మీద అతను నియమింపబడిన రాజు ఉద్దేశించాను అందుక ప్రధానులు అధిపతులు అంటే ఎంతమంది లెప్పటి ఎంతమంది నూట ఇరవై మూడులో దానియలు అప్పుడు ఒకటి తీసేస్తే నూట ఇరవై రెండు నూట ఇరవై రెండు మంది అధికారులు వారి కుమారులు ఎంతమంది వారి భార్యలు ఎంతమంది నూట ఇరవై రెండుకి నూట ఇరవై రెండు రెండు వందల నలభై నాలుగు రెండు వందల నలభై నాలుగుకి పిల్లలు ఎంతమందో మరి అప్పుడు కాలంలో పిల్లల సంఖ్య ఎక్కువే ఉంటుంది కదండి వేరసి కనీసం ఒక మూడు వందల మంది వేసుకున్నాం అనుకోండి ఈ మూడు వందల మందిని కింద పడకుండా తినేసిన సింహాలని ఒక్కటి ఒక్కరు కూడా కింద పడలేదట అంటే ఒక్కొక్కరిని నాలుగు సింహాలు పీకుతున్నా అయ్యో ఎన్ని సింహాలు అంటే వెయ్యి సింహాలు దాటేస్తున్నాయి ఆ బోన్లో అంటే ఇన్ని సింహాలు ఈ మనుషులు కింద పడకుండా తినేసిన అంటున్నాం బాగానే ఉంది ఇన్ని సింహాలు దానియల జోలికి రాలేకపోయిండ రాత్రి దానియల జోలికి రాలేకపోయిండ రాత్రి ఏ ఎందుకని ఎందుకు తెలుసండి దేవుని దూత దేవుని దూత తిందామని లేదనుకుంటున్నారు ఏంటట్లకి ఎప్పుడు తిరుగుతామో చూస్తున్నాయి కానీ దోత వచ్చి మధ్యలో నిలబడ్డాడు దాని దాటి దాటి వెళ్ళాలి వస్తారా ఇంకేం వస్తారు ఇంకేం వస్తారు ప్రేమ వాళ్ళ సింహాలు రాలేదు ముందుకి రాత్రంతా ఉపవాస ప్రార్థన ఎవరికి సింహాలు దానియల్ గారు సంసోన్ గారు లాగా దావీది గారు లాగా మీ నాకు మా జోలికి రాకండి మేము మీ జోలికి రాము మీకు మాకు మధ్యలో సరిహద్ది దేవతే ఒకప్పుడు మా అంగారు అల్లుడు అనుకున్నారండి ఎవరు మాకు తెలిసిన బాగా నా బాను ఇదిగో అల్లుడు ఈ గొట్టె నీకు నాకు వద్దు నువ్వు నుంచి రాకు నేను రాను అంతే ఇప్పుడు దేవదూత వద్దు సింహాలు అటు పోలేదు దాని ఇటు రాలేదు తెల్లారిపోయింది రోజు రాజు చలుస్తున్నాడు జీవం గల దేవుని సేపుడు దాని ఏలు ఉన్నావా రాజు చిరంజీవి యోగుగాక ఉన్నాను దేవుడు తన దూతను పంపించి నన్ను రక్షించాడు ఎవరు చుట్టూ దూత కాపలాండి మనకు తెలిసి కీర్తన ముప్పై నాలుగు ఏడు యహోవా ఎందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ తన దూతను కావలి ఉంచుతున్నాడు ఆయన ఎవరి చుట్టూ దేవుడు అంటే భయము భక్తి గల వారి చుట్టూ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ మిస్ అయిపోయామో మరి దూత రావట్లేదు మన దగ్గరికి 
భయం మిస్ అయిపోయింది దేనికి భయపడతా అని చెప్పండి మనం బాగా రోజంతా ఏంటండి నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి అండి నిద్రపోయేంత వరకు దేవుడికి ఎంత భయపడిపోతున్నా తెలుసండి అంటారా మీరు ఎవరు చేయొద్దండి దేవుడికి ఇక దోత మనతో పనే ఉంది భయము భక్తి దానియలకు భయం దేవుడు అంటే దానియలకు భక్తి దేవుడు అంటే ఆయన చుట్టూ దోత ఉంది సుమారు వెయ్యి సింహాలను ఆపేసింది దోత ఒక సింహంతో యుద్ధం చేయాల్సిన క్రమ దానియలకి ఏం లేదు వెయ్యి సింహాలతో యుద్ధం చేస్తాడు ఏ ఎందుకని ఈయన కూడా యుద్ధం చేయక్కర్లేదు ఈయనకు ఒక సర్వెంట్ ఉన్నాడు ఆయన దేవదూత ఆయన చూసుకుంటాడు ఇవన్నీ మీకు ఎవరైనా ఉన్నారా మీకు సమస్య వస్తూ ఉంటారండి వెయ్యి సింహాల మించిన సమస్య మీకు ఏం వచ్చేది అండి దానియలు గారు లాంటి సమస్య ఏం వచ్చేది మీకు సంసారు గారు లాంటి సమస్య వస్తేనే మనం చంద్ర చిందులు లొక్కేస్తుంటాం దానియలు గారి సమస్య వస్తే గుట్టి జబ్బులు కాకుండా పడిపోతాం దావేది గారి సమస్య ఇప్పుడు దానియలు గారి సమస్య అయితే పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో న్యూస్ పేపర్లు వేసేసుకోమా మా సంగతి మీకేం తెలుసు మా భక్తి అంటే ఏమనుకుంటున్నారు దోత కావాలి కాస్తుంది భక్తి పరుడు అనువు నీలో శరీర సంబంధమైన ఎలాంటి ఆలోచన లేదా నీ భక్తిలో ఎలాంటి మార్పు రాకుండా భక్తిలో కాలు పెట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్నావా మార్పు రాకుండా అంటే మీకు ఇంకోలాగా అర్థం కావచ్చు లాంటి తల్లులు మన నాకంటే తెలియని వాళ్ళు కదా మీరు నిజమేనండి ఎక్కడేసిన కొంగ అక్కడే ఎలాంటి మార్పు రాలేదు అంటారు మీరు ఆ మార్పు కాదమ్మా వెనక్క తగ్గిపోకుండా ఉన్నారా అంటున్నాను అంటే భక్తిలో ఎదగడమే తప్ప వెనక్క తగ్గిపోకుండా ఉన్నారా అది అడుగుతున్నాను అలా అయితే మీకు తోత కావలి ఉన్నాడు కాపాడుతున్నాడు మీ శరీర బలహీనత ఒకవేళ మిమ్మల్ని విడవకుండా ఉంటే సంసోనంత బలవంతులైన అపవాదికి లెక్కలేదు దావీదంత యుద్ధ సూర్యులైన అపవాదికి లెక్కలేదు అపవాదికి ఎవరంటే భయమో తెలుసండి దేవునికి లోబడే వారంటే భయం అంతేనండి సంసోన ఎదిరిస్తే పారిపోయాడా పారిపోలేదు దావి ఎదిరిస్తే పారిపోయాడా పారిపోలేదు దానియలు ఎదిరిస్తే ఆయన ఆ సామ్రాజ్యంలోనే మరణిస్తాడు కోరేష మొదటి సంవత్సరం మరణిస్తాడు కానీ భక్తిలో పడిపోయినట్టు ఏమనుందా చివరి జీతకు వచ్చినప్పటికి ఎలా వెలగాలో కూడా చెప్తాడు ఆయన ఆకాశ మండలంలో జ్యోతిని పోలిన వారి నక్షత్రాలను పోలిన వారి అనేకలు త్రిప్పాలంటాడు ఆయన త్రిప్పాడు కనుక ఈయన మనం పది మందికి ఉపయోగపడాలంటే ముందు మనం బలహీనత లేకుండా జాగ్రత్త పడాలి మనం బలహీనం కాకుండా జాగ్రత్త పడాలండి ఒక మాట చెప్పి చెప్తానండి ఒక అద్భుతమైన పుస్తకాన్ని ఒక వ్యక్తి రాస్తూ గొప్ప దైవ సేవకుడు ఏం రాసాడంటే తన అంతరంగంలో పోరాటం కలిగిన వాడు అంటే తన అంతరంగంలో పోరాటం అంటే ఇంకా వెనక్కి ముందు కి ముందు కి వెనక్కి భక్తి లేదు ఏం లేదు వస్తుంది భక్తి మళ్ళీ పోతుంది ఇది పోరాటం మీ పోరాటం ఇంకా మీరు నిలబడ్డానికే ఇంకా పోరాటం అయితే ఇంకేంటి తన అంతరంగంలో పోరాటం కలిగిన వాడు నరక సేనలపై యుద్ధం ఎలా చేయగలుగుతావు నరక సేన ఉంది భూమి మీద నువ్వు యుద్ధం చేయగలవా అబ్బదని వల్ల ఎందుకంటే నిన్ను కాపాడుకోవడానికి నీకు కష్టం అయిపో ఒకని ఆత్మీయ జీవితంలో శరీరం పని చేయించున్నప్పుడు ఒకని ఆత్మీయ చూడండి మాట ఒకని ఆత్మీయ భక్తి జీవితంలో మీ శరీర కార్యం మీ ఆలోచన పని చేస్తున్నప్పుడు చీకటి శత్రువును తరిమి కొట్టడం గురించి ఎలా ఆలోచించగలడు అతడి వల్ల అవుతు అతడి వల్ల అవుతు ప్రభువుకు పూర్తిగా సమర్పించుకున్న వారు శత్రువు కెన్నడు లోపడరు పూర్తిగా మనం సమర్పించుకున్నావా సకం 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 అన్నా వచ్చేద్దునండి కానీ కొంచెం పని ఉందండి అమ్మో అయితే వద్దమ్మ ఈ మాత్రం మీరు చేస్తున్న భక్తి కంటే మనం చేస్తున్న భక్తికి మీరు అనకూడదులండి కొన్ని కొన్ని అలా మాట్లాడేస్తున్నందుకు కూడా మనం చేస్తున్న భక్తికి మన మీద భక్తి పొరుడు లాగా ఏమనుకుంటున్నారండి మనం అంటాం ఎందుకంటే దేవుడు ఆ కొరకు ఇచ్చారు మనకి మనం చెప్తున్నారు మనకంటే బలహీన కదా మనం చూసుకుంటాం మనం బైబుల్లో చూసుకుంటున్నామా దానియలు గారు 
చూసుకుంటూ ఏడుస్తాం ఇంటికి వెళ్ళి ఇదేంటి నా భక్తి ఎలా ఉందని చూడండి ప్రేమైన వారు మనమంతా దేవునికి ఎంత ఇష్టమో చూడండి లోతైన విషయం మనకు తెలియజేస్తాడండి ఆయన మన శారీరకంగా ఏ చిన్న బలహీనత ఉన్నా ఆత్మీయంగా విజయం సాధించలే అది ఏంటి అది ఎక్కడ ఉంది పసిగట్టండి వెంటనే పసిగట్టండి మొన్న మధ్యండి నేను అప్పుడెప్పుడు వాళ్ళని ఎప్పుడు కాదు మీరు మంచి వాడు మళ్ళీ మొదలెడతారు అవసరం అయితే టీవీ చూసినప్పుడు అని చెప్దామని మాట ఒక ఆయన వచ్చి ఎత్తు పట్టుకొచ్చి బొద్దింక మీద కొట్టి ఇలా పెట్టుకుని గృహం నాదంది అబ్బో అనుకున్నా నేను ఎందుకు ఏం కొనుక్కోమని ఆ బొద్దింక చంపేయండి ఇట్టు కొనుక్కుని మీది గృహం అని బాగుంది అంటే బొద్దింక ఎక్కడ ఉంటుంది అలా తెలుస్తుందండి ఆ కనిపెట్టిందట బొద్దింకనే కనిపెట్టిందని మనం చూడండి మన శరీర కార్యం మాత్రం కనిపెట్టలేదు మనం ఎక్కడ ఉందో ఎందుకంటే గృహం నాది అంటే ఆ బొద్దింక ఇప్పుడు మనం ఏదే శరీర కార్యం నాది అంటుంది అందుకే దెయ్యం చూడండి మత్త శుభార్తలు చెప్తాడు ఎస్క్రీస్తారు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వచ్చి నా ఇల్లు ఊడ్చి అమర్చుంది మరి ఇల్లు ఏమైతే మరి అతని ఏమైపోవాలో అవకాశం ఇస్తే ఆస్తగతం చేసుకుంటుందండి యుద్ధం చేస్తే పారిపోతుంది ప్రేమ యుద్ధం చేయడానికి ముఖ్యమైన కండిషన్ ఒకటి ఉంది ఏంటో తెలుసా లోబడి యుద్ధం చేయాలి లోబడి యుద్ధం చేయాలి ఎలా చేయాలమ్మ యుద్ధం లోబడి యుద్ధం చేయకపోయినా పర్వాలేదా చేస్తాం మనం లోబడ్డమే యుద్ధం మనకి తెలియదు ఇప్పుడు మన శత్రువు ఎలా వస్తున్నాడో మనం లోబడ్డం కనుక దేవుడికి తెలుస్తుంది దేవుడికి తెలుస్తుంది ఆయన చూసుకుంటారు ఏ సమయాన్ని దూతను పంపాలో మనం ఏమన్నారు ఇలా షడ్ రమేష్గా బెతిన కూడా ముందు దూత కోసం ప్రార్థన చేసిన అగ్ని కూడా వెళ్ళేదా లేదండి ఆయన్ని కాపాడుతున్నాడు ఆయనకి లోబడి అపవాది నిద్రించాలి అక్కడ అపవాది ఎవరు షడ్ రమేష్గా బెతిన కొలికి రాజే ఇక్కడ అపవాది ఎవరు దానికి నూట ఇరవై రెండు అధిపతులే గుర్తిస్తున్నామా అపవాదిని సంసారికి అపవాది ఎవరు దిలీలయ్యి దావీదికి అపవాది ఎవరు మహాతడి బత్సబాయ్ అంతే కదండి అలా ఆలోచించం మనం అందుకే దెబ్బ తింటున్నాం ఎదిరించాలి ఎదిరించారండి నేను చావనైనా చేస్తాను కానీ వాళ్ళు చెప్పినట్టుగాను చే నేను చావనైనా చేస్తాను కానీ ఈ వేష జోలికి వెళ్ళను అన్నాడా అలా పెడు సంసారం నేను చావనైనా చేస్తాను కానీ ఆమె గురించి నాకు అనవసరం అన్నాడా దావీద్ అలా పోయేటండి చెట్రక మేషగా బిద్దిన కూరన్నారు దాని అన్నాడు వాళ్ళ కృపే కృప అండి అద్భుతం చేయించారు ప్రేమ వల్ల మనం ఎలా ఉందో అని చెప్పండి ఇప్పుడు తొందరపడనీకండి ఆలోచించుకుని చెప్పండి అలాగే ఉంటారా అలాగే ఉంటారా ఎదిరించగలరా ఎదిరించడం చాలా కష్టం అండి విరోధిని దేవుడికి లోబడి ఎదిరించాలి దేవుడు దోతన పొంపుతాడు ఆయన తానే వచ్చి మనం రక్షిస్తాడు అవసరం అయితే తానే వస్తానన్నాడు వాగ్దానం చేసిన వాడు కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవడానికి దివరాత్రి మనం వైపు చూస్తున్నాడు భక్తిలోనికి రావడం గొప్ప కాదు ప్రేమే వాళ్ళ ఆ భక్తిలో ఉన్న శక్తిని అనుభవించడం గొప్ప దేవునికి దగ్గరగా జీవించడం గొప్ప మనం పిలిస్తే దేవుడు పలుకుతున్నాడు అంటే చాలా గొప్పే అంత సేవ చేశారు మా ప్రాత రెండు గంటలండి ఉన్నాడా దేవుడు ఆలోచించాలి మొదటి భాగం రెండో భాగం ఇంకా సేపు అంటే మధ్యాహ్నం పాటలు ఉంది కాబట్టి ఎందుకంటే మొక్కలు చెప్పేస్తాను అండి కొత్త నిబంధనలు కూడా ఇప్పుడు మనం కొత్త నిబంధన సంబంధికులు కనుక ముగ్గురు వ్యక్తులు తీసుకోవచ్చు యేసుక్రీస్తు వారితో ఉంటూ యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గర భక్తి నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు శిష్యులు వారిలో ఒక ఇసుకరీ దీవత బలమైన వాడు యేసుక్రీస్తు సెలెక్ట్ చేశాడు అంటే తిరుగులేదు కదా అతనికి కానీ ఒక వారికి తాగు ఇచ్చాడు ధనం ధనం బలహీనత ఏంటండి ధనం పేదరు పేదరు ఆయన బలహీనుడే అధికారం ప్రతి దానికి నేనే ఉండాలి నేనే ఉండాలి నేనే చెయ్యాలి అబద్ధం ఆడుతో పేదరు ఆడనంటే ఆడను 
దేవునితో ముందుకు సాగిపోవలసిన వారు ధనం ధన వ్యామోహాలు చిక్కుకుని ఒకడు ఆగిపోయాడు గెత్సమని తోటలో రాత్రి చివరి రాత్రి అయిపోయింది అతనికి అంటే వలలు విడిచిపెట్టి మనుషులను పట్టే జాలరుగా క్రీస్తు చేస్తానంటే వచ్చి అప్పటికే మనుషుల మధ్యకు వెళ్ళి దేవుని సువార్త ప్రకటిస్తూ అనేక అద్భుతాలను చేయటం నేర్చుకున్న పేదరు క్రీస్తు పట్టబడిన తర్వాత సిలువేయబడిన తర్వాత తర్వాత అంటాడు కదా నేను మళ్ళా చేపలు పట్టేస్తాను మళ్ళా చేపలు పట్టేస్తాను వెనక్కి తగ్గిపోతున్నాడు పట్టుకున్నాడు అబ్బో అది ఇద్దరు తర్వాత సెట్ అవ్వగలిగాడండి దావీ తర్వాత సెట్ అవ్వగలిగాడండి కానీ సంసోను దావీదు కంటే శ్రేష్ఠుడు దానియలు ఎస్కరేత యోధ పేతుడు కంటే శ్రేష్ఠుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన బౌలు ఆయన ఎవరు బౌలు ఆయన లెక్కే లెక్కండి అడుగు పెట్టాడు అన్నిటిని నాశనం చేసుకుంటూ వచ్చాడు ఏంటి అన్నిటినీ ఏంటి అన్నిటిని అంటే ఏంటి ఒక మొక్కతో చెప్పేసింది ఆడు గొడవ లేదు అంగన్వాడి ఇష్టాలేమో అది ఎక్కువగా మాట్లాడరు పాప అప్పో అది ఏంటి అప్పో అది శరీర ఏంటి ఏంటి వ్యామోహం ప్రతిదాన్ని పెంట అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు చూడండి ఒక్క మాట పిలిపిలికి రాసిన పత్రిక మూడో వచ్చాయి ఏడో వచ్చాయి ఆయనను నూట ఎనభై పేజీ అండి మూడో అధ్యాయం ఏడో వచ్చు ఆయనను ఏవేమి నాకు లాభకరంలో ఎందునో వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తం నష్టముగా ఎంచుకుంటే నిశ్చయముగా నిశ్చయముగా నా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును గురించిన అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తము నష్టముగా ఎంచుకుంటున్నాను క్రీస్తును సంపాదించుకుని ధర్మశాస్త్రం మూలమైన నా నీతిని గాక నా నీతిని గాక నా సంగతులు గాక క్రీస్తుల అంతలే విశ్వాసం అనే నీతి అనగా విశ్వాసం బట్టి దేవుడు అనుగ్రహించిన నీతి గలవాడనై ఆయన ఎందు అగపడు నిమిత్తము ఏ విధము చేతలు మృతుల్లో ఉండి నాకు పునరుద్ధానం కలగాలి నాకు కలగాలి నాకు రావాలి నేను లేవాలి అని ఆశ చూడండి ప్రేమ నాకు కలగాలి ఏమండి బాప్తీస్ పొందాడు ఉపవాసం ఉన్నాడు సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడు ఏం కలగాలంటున్నాడమ్మా ఈయన ఏం కలగాలట పునరుద్ధానం అట మీరు చెప్తున్నా అడిగారా మాకు పునరుద్ధానం కలగాలి కలగాలి అని అంటున్నా అడిగారా దేవుణ్ణి మనకి ఎందుకు కలగదు మనకి ఎందుకు కలగదు మనదేమా పునరుద్ధానం ఎలాగైనా కలగాలని చూడండి ఆ పునరుద్ధాన సమా పునరుద్ధానము కలగడం ఆయన మరణ విషయంలో సమానానుభవం కలవాడని మరణ విషయం అంటే యేసుక్రీస్తు మరణాన్ని ప్రతిరోజు అనుభవిస్తున్నాడు అండి పౌలు కళ్ళారు చూడలేదండి ఏసుకుని చనిపోవటం సులు మీద ఎంత వేదన చెందాడు ఆరు గంటల పాటు వేదన ఆ వేదన చూడకపోయిన అనుభవిస్తున్నాడు ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు అనుభవిస్తున్నాడు అంటే చూడండి మరణ విషయంలో సమానానుభవం గలవాడని ఆయనను ఆయన పునరుద్ధాన బలమును ఎరుగు నిమిత్తమును ఆయన శ్రమలో పాలివాడిన ఒకటి ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తమును ఆయన శ్రమలో పాలివాడిన ఒకటి ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తమును సమస్తమును నష్టపరుచుకుని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచున్నాను పెంట అన్నాడు అండి అంతే పెంట ఏదైనా సరే అది నాలో ఉన్నదైనా సరే నాకు ఉన్నదైనా సరే నాకు కావాలి పునరుద్ధానం అనుభవించాలి అని మరణం అందుకోసం అందుకోసం నాకున్నదంత పెంటగించుకుంటున్నాను నాకు వద్దు నాకు ఆయనే కావాలి ఆయన పునరుద్ధాన బలం కావాలి ఆయనతో నేను తిరిగి లేవాలి పరలో కానీ చేరాలి ఎంత ఆశ అండి అందుకోసం ఏం చేస్తున్నాడండి శరీరానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా నలగొట్టుకుంటున్నాడు ప్రేమ నలగొట్టుకుంటున్నాడు ఏమండి అప్పుడప్పుడు అంటుంటారు ఈ చంపేస్తాడండి బాబు ప్రసంగంలో మనల్ని ప్రసంగం అనుకుంటుంటాం కానీ అదేంటో ఈయన స్టైల్ వేరే ఉంటుందండి ఎవరిది పౌరు గారు ప్రసంగం అంతా చేసి తను కొట్టుకుంటాడు ఈయన ఇంకా చూడండి 
చాలా గమ్యానికి ఎంతగా పరిగెత్తిన మన గమ్యానికి చేరపోతే ఎలాగా చేరదాం జాగ్రత్తగా ఉంటాం అట్టి జాగ్రత్త దేవుడు మీకు అనుగ్రహించి అపవాది ఎదిరించేంత లోబడి తత్వాన్ని మీకు ఇచ్చి మీ పక్షంగా యుద్ధం చేయను గాక తన కావలి దూతను మీ రక్షణార్థమే మీ కోసమైన నిలుపును గాక ప్రార్థన చేసుకుంటాం కలిగిన మా కన్న తండ్రి మా దేవ మా ప్రభువ అవును తండ్రి మాటలు నేను విషయాలు తండ్రి దేవ అపవాదిని ఎదిరించి ఎదిరించండి అప్పుడు వాడు మీ వద్ద నుంచి పారిపోతాడన్నావు అలా ఎదిరించండి లోబడి మీకు లోబడి ఎదిరించాలట లోబడిన దాని అపవాదిని జయించగలిగాడు లోబడిన పోలు అపవాదిని అనగదొక్కగలిగాడు తండ్రి బలాడ్యు అయిన సంసోను అపవాది చేతిలో చిక్కాడు ఆయన ఆత్మీయతకు మారు పేరిన దావీదు అప్పా చేతిలో చిక్కాడు తిరస్కరియతి కదా అప్పా చేతిలో చిక్కాడు ఇతర అప్పవాది చేతిలో చిక్కాడు ఆయన మేము ఎవరు తండ్రి ఈ ఆరుగురు కూడా గొప్పవారినయ్యా సంసోను కారణాన్ని బట్టి పుట్టిన కారణ జన్ముడయ్యా దావీదు కలిస్తే నడిచేదానికి ఆ తండ్రి విజయం సాధించడానికి ఇస్రాయల్లో పరిపాలించడానికి గొప్ప రాజుగా ఉండడానికి పుట్టినవాడయ్యా దాని వెళ్ళే ఉందయ్యా సొంత రాజ్యంలో చోటు లేక పరాయి రాజ్యంలో తల దాచుకుంటూ మీ కృప చేత ప్రధానిగా వెలుగొందాడయ్యా ఎస్క్రియతి యోగాన్ని ఆయన క్రీస్తే ఎన్నుకున్నాడయ్యా పేదుర్ని పిలుచుకున్నాడయ్యా పౌలుదే ఉందయ్యా కటపట్టు పుట్టిన వాడిగా తమస్కు మార్గ మధ్యన కొట్టబడి కను చూపు లేక మూడు దినాలు అన్నపానాలు మానేసి క్రీస్తును కొట్టానన్న బాధతో పశ్చాత్తాపం పడి క్రీస్తును కోరుకున్నాడయ్యా ఆయన ఇస్క్రీతి యోధ పేతుల కంటే గొప్ప పిలిపి కాదయ్యా పౌరుది ఆయన సంసోను దావీదుల కంటే గొప్ప స్థానం ఏమి కాదయ్యా దాని ఎరిదే